Jag är väldigt fascinerad av spindlar. Jag tycker det de gör är så vackert. Jag tänker på, jag tänker på skrivandet som en form av att man skapar väv, spindelvävar. Att det kommer ur en och blir materiell verklighet. Och sen såg jag för många, många år sedan, jag var ganska ung, en dokumentär om när man experimenterade med schizofrenimedel, hibernal bland annat. Och man gav dem ett medel som gjorde att de, en substans som gjorde att de reagerade som om de var schizofrena. Det var, det, det var den vägen man gick till att experimentera medicinen mot schizofreni, hibernal, som man trodde intensivt på då. Och det var en sån medicin som gav en väldigt bra effekt. De blev av med sina röster och de blev mycket lugnare. Och sen som alltid så visade det sig att det var den uppmärksamhet de hade fått under den här experimentperioden som gjorde att de hade verkat mycket mer kommunicerande och lugna och harmoniska. Men då gick man, då undersökte man spindlar och gav dem någon liknande substans som, som gav samma effekt som schizofreni kan göra. Och då började de bygga spindelvävar som var trasiga och egendomliga och och eh, fullkomligt meningslösa. Och sen gav man dem de här hibernal för att se om det kunde bli lite... Och det hade blivit lite bättre, lite mer funktionella spindelvävar. Men det här är ju för mig ingen spindel. För mig har spiders have always been uh, something that is maybe i mean, it's an insect, but it's not really that disgusting or that repulsive because it has always been somehow of a beauty as well within the web and um, what it can create and also the very calm and the very patient uh, nature of it. Um, and for Louise Bourgeois, obviously it has uh, represented her mother and her mothership and motherhood. And it's been very interesting to read about her relationship with her mother and with the um, way she has had this big presence in her life and um, how she dealt with that through her work. First I saw it, I didn't pay so much attention to it because I have already seen it like in Bilbao and in Tate um, or Tate the first time. Um, so it was like, oh, I've seen this before. Um, and looking at it, like coming here quite often and looking at it every day, it kind of felt like it belonged to here already at some point. But after reading more about it and after learning more about it, now I'm looking at it in a different uh, way. And it's really, as I understood, like her entire oeuvre is about her. So now I cannot think about anything else but uh, <laughs> Louis Bourgeois, like life. De här har ju blivit lite grann av ett signum för gamla Louise. Det är ganska speciellt att de har blivit så uppmärksammade. Ibland tänker jag att, att storleken spelar väldigt stor roll. För de är ju kanske ett av hennes största verk hon har gjort. Alltså i, i nu pratar vi format så. Och det är ju ganska gulligt också för att en, en spindel är ju så otroligt liten på något sätt. Och så tänker man att den här gamla damen gör den här lilla spindeln så jättestor. Det är något otroligt poetiskt och vackert med det. Och hur lätt man dödar en spindel och hur rädda vi alla är i grunden för spindlar. Att de är, vi kan vara fascinerade av dem och tycka att de är fina men de har ju något obehagligt över sig när de rör sig. Det ligger ju precis som med ormen att man aktar sig för en spindel för spindeln kan vara giftig. Det är något vi har lärt oss för flera tusen år tillbaka. Men jag har läst faktiskt om om varför hon gjorde den här spindeln, att det handlade om att hennes mamma var väverska och att spindeln också väver med sin tråd. De finaste vävarna är spindlarna. Och, och hon hade också någon gång sagt någonting om att spindeln är som konstnären, den, den arbetar med sitt eget material. Och det gäller ju allra högsta grad Louise Borsva att hon... Hon har ju berättat sitt liv i sina, i sina konstverk väldigt mycket.
Alltså den är väldigt stark när man ser den i ett rum. Jag tycker den förlorar någonting genom att stå i den här miljön. Att den, den förlorar väldigt mycket av sin starka skönhet här. Fast för mig finns det ingen godhet i den här spindeln. Det, 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 den vacklar för mig. Den lyckas stå upp men, men, men med enorm öda. Och kroppen är så tung. Alltså historien är så tung i förhållande till det som bär upp den. Den är... Det... Det är en väldigt olycklig spindel. Alltså det är väldigt... I think that when you are under the spell of something big and something that isn't supposed to be that size, of course you feel immediately intimidated and small and you feel like this is something that's threatening. But actually this when you look closer and when you start like walking around it and when you make a different uh, relationship to it, you understand that this isn't a scary spider. This is actually something that is supposedly protective and uh, something that is not going to hurt you. And it's maybe even scared of you in the first place because it's carrying the sack with the eggs that is very, very valuable to itself and uh, that it's very fragile. The legs are carrying this weight and um, there's something really, it carries this duality within it. There's something very heavy, very majestic, very masculine but also very feminine with this uh, form and with the strength uh, that it's carrying within. Um, and that's what I found quite interesting with it. För några år sedan så gick vi upp klockan fem på morgonen för vi har en hund. Eh, och eh, han vaknade och så bara bestämde vi oss för att äh, men vi går ut. Det är så sällan man går ut så tidigt på morgonen. Och då var det sån dag i hela skogen och det var ett fantastiskt lågt ljus. Och det enda man såg överallt, det var miljontals av spindelnät precis överallt. Det var, det var helt overkligt. Det var helt overkligt att förstå hur de här små individerna hade vävt de här enorma vävarna. Som är helt omöjliga för oss att se i ett normalt ljus och utan daggen. Um. Jag vet att efter det så började jag tänka på det här med att det var många som jobbar utan att, att man uppskattar och utan att man förstår det. Och så tänker jag att den, den, den delen kanske också finns i hennes anledning att hon tar det här lilla obetydliga djuret och gör den så stor. Och hennes obetydliga lilla mamma som var väverska som inte heller var någon uppburen konstnär. Som också får bli stor. Att hon får berätta historien om sin mamma. Och göra det, göra det till någonting annat. Det tycker jag är väldigt fint. Det här svenska rummet. Jag tål, jag tål inte det här. Det, det, jag hatar det. Jag blev döpt i den där kyrkan. Krigsdöpt. <laughs> det var ett krigsdop. Vi var flera milit Min pappa var i, i flottan. Och vi döptes samtidigt en massa barn. <laughs> Så för mig får, men jag tycker så illa om den här miljön. I ett rum som jag har sett när jag har sett den på, på kulturhuset gjorde den ett enormt intryck. Jag är inte säga att jag är skärd av den här spider. För jag kan inte säga det. Jag är verkligen inte. Jag vet inte. Det har inte effekt mig i den här Men jag pratade med en vän av mig och han sa att det var hans nightmare. Spiders were his nightmare and that was something that he would be very terrified of seeing and he almost wanted to avoid coming here. So obviously the effect that it has on people is very variant and also very much related to their own fears and own uh, personal um, histories or different traumas or so I think that maybe I haven't had the trauma with a spider in my life and uh, maybe that's why I can look at it in a different way and It's more fascinating than something scary to me. Jag har faktiskt aldrig sett spindeln på riktigt. Jag tror inte det. Jag tror att jag bara har sett den på bild. Men jag har förstått att i den här korgen under magen, precis som alla spindlar har, så behåller den har de sina ägg. Och jag vet att någon gång så har jag sett en massa spindelägg och det är ganska obehagligt. 
Där kommer det inte in något ljus. Och så när man öppnade locket förut, då låg det fullt med stora spindlar. Och så hade de de här säckarna med enorma ägg i. Och ibland gick de sönder så det bara rasade ut från dem så här. Så det, det var något väldigt obehagligt med det. Och väldigt fascinerande också. Eh. Sen vad beträffar Louise Bourgeois som konstnär så tycker jag att hon har... Och hon har faktiskt kanske varit den viktigaste kvinnliga konstnären i modern tid för att hon har varit den som har tagit en självklar plats och jobbat med feministiska frågor utan att hela tiden säga att det är det. Det har varit en självklar, ett självklart förhållningssätt för henne utifrån att hon har berättat sin egen historia helt enkelt. Och varit också väldigt anarkistisk i sitt förhållningssätt att blanda material och högt och lågt. Att hon har inte haft den här känslan att det måste vara speciella material och så. Utan hon har kunnat använda gamla handdukar och hud och hud från djur och garn. Och allt har varit lika viktigt att det inte finns någon hierarki i det hela. Och det tycker jag... Det är det som har gjort henne till en stor konstnär och en intressant konstnär framför allt. Det volym av storleken är gjorde ett enormt intryck på mig. Den konstnärliga handlingen att göra, det är, det är snarare den konstnärliga gesten som gör intryck på mig. Än själva resultatet, va? Det, är, det är den här förstoringen, den här stora spröda gravitationen som finns i den. Det är hon som gör intryck på mig, Louise Bourgeois, snarare än själva spinnen, förstår du? Alltså jag tycker så mycket om henne som person. Jag tycker om hennes vresighet. Jag tycker så mycket om hennes vresighet och hennes kläder. Hennes underbara kläder, hennes frihet. Och det är det jag tycker om i den här. Va? Men det, alltså det här är ju så oerhört vackert. I'm standing in one of the legs of the spider. Maybe for me this wasn't uh, uh, very threatening just when I was standing in front of it from the outside, but now when I'm here and I can't see it, then all of a sudden I have a different relationship to it because I'm under it and it's different. It's more perhaps threatening than it was before or perhaps something that's more um, heavy and something that has been, that is always there and somehow a psychological uh, uh, feeling. Um, rather than the more rational way of analyzing it. So maybe this is also something that was uh, what made this work so powerful in the first place. Standing next to the leg, of course, you see the materiality of it. Um, I think it's a stainless steel uh, and bronze uh, sculpture. Um, and you see how it's the, the pieces are mended with each other and the kind of scale and the size and how it starts from something small and it's built to be this ginormous thing that could also be only be uh, installed outdoors and uh, with cranes and everything. So something that starts from this very tiny thing and then becomes this huge structure. And that's kind of perhaps her uh, way of working as well, like always weaving things, always um, making mends and trying to kind of cover things, um, but still not able to make this perfect uh, thing because things are always in a way formed through different uh, par parts and perhaps this is something that is more more apparent when you come close to it the materiality of it standing right here just right on the edge of the leg of it so I'm not really inside I can again once again have a view over the the hole almost So it's my relationship again changes. So obviously where you are definitely affects the way you are perceiving this uh, work. 
and here I can see the egg and the egg sac and the eggs uh, that are within it. And the eggs are marble, as I understand, um, so it creates this uh, different uh, tactility, different uh, material. Um, and you can see that from here. Well, with the backstory, I think that emotionally I can understand that the figure of the mother, the motherhood, and this some was something that was very challenging uh, for uh, this particular artist. And I think this is something that could also be very um, universal in a way, so it could perhaps be interpreted as something this, again, this du duality between always carrying this um, uh, figure within you, but also having experiencing the motherhood yourself and sort of the transformation from the tiny egg to the big figure and back to it again. So it kind of starts uh, making me think about those relationships that she has addressed. Ibland kan jag själv personligen bli väldigt avundsjuk på de konstnärer som rör sig så fritt mellan olika uttrycksformer och material. För att det, jag kan ju känna mig att jag har en frihet i mitt måleri på ett sätt. Men å andra sidan så kan jag också känna mig ganska instängd i det. Att man, det känns inte som att jag har tid att göra utflykter åt en massa andra håll. Jag tycker inte att det känns som att mitt liv ändå kommer att räcka till. Att utforska bara måleriet. Men det känns också lite frustrerande för att när jag ser Louise Bourgeois och Eva Hesse och eh, Nicky de Saint Fall också kanske och Merit Oppenheimer som var de här tidiga kvinnorna att ta för sig och vägra ställa sig i ledet och säga att jag är en kvinnlig konstnär utan bara att jag är en konstnär. För att eh, att vara för mig att vara feminist och vilja vara jämställd så innebär det också att jag inte tänker säga att jag är en kvinnlig konstnär. Utan det är självklart att jag är det. Det är inget konstigt. Det är ju givetvis är jag en kvinnlig konstnär. Men framförallt är jag en konstnär. Och det är det jag, den styrkan jag tycker att en sån som Louise Bourgeois har haft. Att hon har, hon har bara tagit det här rummet och sett det som en, en självklarhet. Och det är väldigt flott. Nej, men den är ju skrämmande. Den är ju otroligt skrämmande. Därför att den är ju så stor och man vet inte om den kommer att vingla omkring och gå över den och släppa ut de här farliga äggen på huvudet på den. Eller var de, den, är ju, den är ju monsterlik egentligen. Men jag tycker att det hade inte alls varit, alltså bara, bara känslan att veta att det är en jättegammal spröd liten tant som har gjort det gör den ännu starkare. Om det hade varit en 35-årig välmående kille, välformulerad och liksom med 17 assistenter. Då hade jag inte kanske brytt mig om den. Men vetskapen att det är den här lilla damen som faktiskt har gjort det gör den ännu bättre, gör den faktiskt ännu starkare. Det, kan, ja, det kanske är fel att jag känner så, men jag gör faktiskt det. Jag känner det. I appreciate its historical value and I appreciate uh, her as an artist. But it's not particularly someone that I have um, been um, getting inspiration from or it's not if I can say that, it's not particularly my cup of tea. Um, I'm more interested in um, art that is perhaps more po political um, or perhaps more something that's related to different parts of life. This is very confined to the family and to the human relations and very much in the core of uh, what it means to be a human and what it means to be a family and what it means to be a woman. This woman have basically influenced people from the uh, 70s. Uh, like literally, she has had like held uh, studio visits in her apartment, talking to people about their work, giving critique. So how could one disregard her impact on the art world and impact on the way people have shaped their ideas or emotions or feelings or uh, thoughts? Um, so. I can appreciate that, but for me it hasn't really been, I haven't been connected to this artist uh, and 
only like recently with this exhibition and uh, uh, with your requests I have been looking into it and it's tough it's like a woman that has been in therapy for 30 years in her life it's so much about psychoanalysis and the human um, emotions and the mind and uh, in a different way than I uh, think within my work Jag tycker inte jag tycker inte att den är tillräckligt stark här för att tränga ut den här miljön som är så platt. Det är det, det är det som är svårt. Jag tycker inte om de här svenska färgerna. Jag tycker inte om den här kyrkan. Jag tycker inte om gräsmattan. <laughs> Grusplanen. Kunde man inte ha ställt den någon annanstans där, där man mer kunde koncentrera sig på den. Jag ser hela tiden de här husen genom benarna. Jag vill inte se dem. Och jag kan inte lyfta ut den ifrån dem. Det går inte. Och himlen. Nej, men det som är roligt också, det är väl att hon har inte alls gjort en spindel som spindeln är. Utan den är ju väldigt mycket som ett träd också. Att det, um, men den har en väldigt organisk form, helt klart. Fast så har hon alltid varit, att hon har inte varit intresserad av det realistiska beskrivandet. Jag vet att den har åtta ben, som alla spindlar har. Uh, men för henne spelar det ingen roll att det... Det här är symbolen för spindeln. Det här är symbolen för, för väverskan. För hennes mamma. Och det räcker. Det tycker jag är fint. Alltså den kryper sig in igen. På något sätt. Den tar ett steg in igen. På ett litet, men inte tillräckligt djupt. Ja men hon var nog över 90 tror jag. Det är ju ett ganska sent verk av henne. Det är, det är fantastiskt. Mm.